Fala galera do canal e aí tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus. Seja muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma rapidinha aqui do nosso canal Silva Estrutores e hoje eu quero falar sobre o auxílio emergencial. Como prometido nos outros vídeos, eu sempre explico que caso exista alguma novidade, novidade real, a gente vai trazer em primeira mão aqui para vocês. Não adianta estar tá postando todo dia um vídeo e criando expectativa de vocês. Então, a gente traz aquilo que é novidade realmente. E hoje não é diferente. O senador Márcio Bittar deve apresentar hoje, dia 22, o relatório da PEC, a proposta de emenda à Constituição, que vai viabilizar a concessão de uma nova rodada do auxílio emergencial, que vai começar a pagar aí o benefício do auxílio do saque emergencial, associada a medidas de compensação fiscal. A expectativa é que a proposta seja votada nesta quinta-feira, dia 25, no Senado, após acordos com líderes partidários. Olha só, gente. Então, a gente acredita, tá? Na minha visão, que graças a Deus, sempre que a gente traz aqui algo, é aquilo mesmo que vai acontecer. Na minha visão, na visão do canal Silva Estrutores, a gente tem uma expectativa que se a votação vai começar dia 25, vai levar três dias para que seja conhecido e lido ali dentro do Senado. Então, logo em seguida, vai ter o contemplamento do benefício do auxílio emergencial ainda até o final desse mês. Dia 25 tem a votação, ninguém vai querer votar contra o presidente do Senado. Isso é um fato. Então, o que vai acontecer? Vai começar a ser liberado a partir do dia 1 de março, sendo que vai ser autorizado lá para o dia 30, dia 25, 26, 27, até dia 30 vai ser liberado. E os pagamentos, ou melhor dizendo, tá gente, o calendário começa a sair a partir do dia 1 de março. Por quê? Porque o objetivo desse relatório é que os pagamentos sejam feitos em março, abril e maio. O que está o suspense no ar é que será que isso vai ser pago até o mês de junho ou não. Então, essa aí eu vou ficar devendo a vocês, não quero aqui me precipitar e informar Tá, tá dando essa informação assim como o valor do benefício, a gente tem uma expectativa, a gente aguarda um valor, mas também eu não quero aqui é, deixar muita gente feliz ou triste demais pelo valor, mas a gente já sabe aí uma média de quanto vai ser tá, o pagamento do auxílio emergencial. E também eu preciso lembrar vocês algo muito importante, galera, olha só. Se você ainda está em análise das outras parcelas, gente, faz seu pedido pelo TRF, recorre, Vai aí, gente, mesmo que ainda não esteja mais liberado para você estar tá fazendo a contestação pelos sistemas que era feito antes. E se você ainda está com aquela análise infinita, não me canso de falar aqui no canal, recorram novamente pelo TRF. É a única opção, a única forma que você tem de recorrer. Também esteja com o número do seu processo analisando, porque às vezes já liberou o seu benefício e você está voando. Não apareceu ainda no aplicativo Caixa Tem, porém já está liberado lá na caixa para você sacar. Então, fica ligado porque você pode ficar fora dessa rodada. Se você não contestar, se você não correr atrás agora, assista os vídeos aqui do canal. Teve mais dúvidas? Deixe nos comentários abaixo, que será um enorme prazer. Então, não fique de fora desse novo benefício. Tá certo? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e valeu!